Tomás de Acolino, que es de Tomás. Nagalan niyo po yung inyong first job interview. Kung mga nakaranas po ng kaba sa interview. Hindi na po siguro sa job interview, siguro pati yung membership interview. Ano po ang nasa isip nyo sa interview? O bago mag-interview, siguro okay. Araw bago mag-interview. First interview siguro, yung pinalala nyo lahat ang pinag-aralan nyo. Ito yung alam ko. Pinuto yata yung subject ko nun. Eh, interview mo. Saan sinabi sa'yo, ah, mag-interview sa'yo kasi, ano eh, yung manager agad. Nakaka ba yun? Siyempre, isipin mo lahat. Lahat pa pwede mong sabihin na tama. Lahat na pwede mong sabihin maganda. Yung hindi ka, siyempre, pipilitin mo na matanggap ka. Kailangan tama lahat yung reputasyon mo, tama lahat yung uh, facts na sinasabi mo sa kanya, at kaya mong gawin. Kasi iniisip mo siya hanggang kinagupasan. Siguro ka, kahit nung nakaupo ka na, hindi ka pa tinatawag, kinakabahan ka na. Kasi lagi mong iniisip eh. Parang hindi ka pwedeng kausapin. Di ba? Minsan sa school, pag may exam, ay, ano, alam. Oh, wala pa nag-memorize ako. Kasi gumagalang isip natin, hanggang doon sa pag-interview, iniisip pa rin natin yung kung anong sasagdihin natin para hindi tayo magkamali. Yung uh, pag-alap natin ngayon, hindi ito po sa job interview, hindi sa pag-iisip. The excellent mindset. Ano yung nasa isip natin? At ang katotohanan po na ating pag-uulay-ulay yan, hindi yung tinuro po ni uh, Padre tungkol sa pag-iisip. Ano pong iniisip natin ngayon? Ano pong isip natin kanina? Bago tayo magsimula, tayo po ay uh, mangalan. Aming Diyos, salamat po dahil dito kami kaupo, uh, makinig sa inyo, nahinig po sa mga salita na nagmumula sa inyo pong magalakas sila tayo. Nawa po ay uh, paunawan niyo po sa amin ang mga bagay na ito yung dilaro kami na hindi ko din nag-iisip din namin Lord sa mga nakikita namin, sa mga narinig namin na ito ay nauguma sa iyo pong bala na kasulatan. Nawa po, tingin niyo kami po nawaan na makita namin namin yung sarili, makita namin paano ang kalagayan natin sa iyo at makita namin ang iyo pong pangako, ang iyo pong kalooban. Sana po tulungan niyo po ang iyo pong lingkod sa pagpapahayag ng iyo pong mga salita. Maraming salamat naman sa mga Yesus. Amen. Asap po natin ang ating mga bago sa Philippians chapter 3. Simulan po natin 3.17 hanggang chapter 4 hanggang 9. Philippians 3.17 hanggang chapter 4 hanggang ah, chapter 4 hanggang verse 9. Brothers, join in imitating me, and keep your eyes on those who walk according to the example you have in us. For many of whom I have often told you, and now tell you, even with tears, walk as enemies of the cross of Christ. Their end is destruction, their God is their belly. And they glory in their shame, with mind set on earthly things. But our citizenship is in heaven, and from it we await a Savior, the Lord Jesus Christ, who will transform our lowly body to be like His glorious body, by the power that enables Him even to subject all things to Himself. Therefore, my brothers, whom I love and long for, my joy and crown, Stand firm, thus in the Lord, my beloved. I entreat Judea, and I entreat Sintaiti, to agree in the Lord. Yes, I ask you also, true companion, help these women who have labored side by side with me in the gospel together with Clement and the rest of my fellow workers, whose names are in the book right. Rejoice in the Lord always. Again, I will say rejoice. 
Let your reasonableness be known to everyone. The Lord is at hand. Do not be anxious about anything, but in everything by prayer and supplication, with thanksgiving, let your requests be made known to God. And the peace of God, which surpasses all understanding, will guard your hearts and your minds in Christ Jesus. Finally, brothers, whatever is true, whatever is honorable, whatever is just, whatever is pure, whatever is lovely, whatever is commendable, if there is any excellence, if there is anything worthy of praise, think about these things. What you have learned and received and heard and seen in me, practice these things. And the God of peace will be with you. Ang ating pong putoon ng pansin dito is your verse 8 hanggang 9. Ngayon po natin ang ang um, sinasabi ko, bago natin dalakayin yung uh, context, sa immediate context, you finally brethren. Kung patati ko yung finally brethren, dahil sinabi niya finally, dito po nagsasara na siya. Sinabi sa chapter 2, finally din, pero ang dami ko pa ng chapter. Pero dito finally, pero mayroon pang ibang ilang verse pa. Sinabi niya, talang bagay ito, finally and brethren. Mas sinabi ko natin, Ito'y nagbibigyan ng linaw doon sa mga antaraan, mga sinabi ni Paul. Ang mga sinabi ni Paul dito is exhortation, kanyang pagpapalakas sa kanila, at mga advices na totoo. Finally means, ito isang conclusion. Ito'y nagbibigay ng diin at application mula sa mga labangit niya sa bumusulat niya sa Pilipos. At alam natin na binigyan niya ito ng advice, turo na pagpapalakas, ay pasit din sa dalawang babae na may conflict. Ito si Yudia, si Sintay, si Mike. Ngunit sinulat din ito para sa atin. Brethren, ito yung madalas na pagtukoy ni Pablo sa Iglesia. Lalo na din sa Iglesia na Spotify. Mga tao din, Brethren, na iniligtas ng Diyos, kasama sa pamilya ng Diyos, nakatagdap ng habag, mga hinaring ganap kay Kristo. Hindi lang din, hindi lang din ito sinabi ni Pablo para sa mga kalalakihan. Siyempre, may babae na tinuko iso sa lahat, buong pamilya ng Diyos. Ito isang paalala. Meron din ito nakita natin kuman. But in prayer and supplication, diba sinabi dito na stand firm. Ang goal ni Pablo dito na maging stable ang ating Christian life. Stable na nakikita sa kanya, na nakikita sa ating Panginoon Jesus, na ito ang kailangan natin para tayo magkaroon ng Christian stability. Stand firm. Sinabi dito na building rejoice, magalap, huwag tayong mag-alala. Dahil Ang karamihan talaga is nag-aalala. At ang kadalasan, hindi nagiging stable dahil nag-aalala. So anong sinabi dito ni Pablo? Is, in everything by prayer and supplication with thanksgiving, let your request be known to God. Bakit? So in the peace of God, which surpasses all understanding, you guard your heart, you guard your mind in Christ. Nakikita natin ang tatlong problem din dito, which is yung may conflict. Conflict, dito sa hindi naman binanggit ng kapuwan, pero may conflict. But dahil sinabi niya doon sa dalawang babae, I entreat Judea and I entreat Sintaiki to agree in the Lord. May conflict sa kanila. Inimok niya na to agree with the Lord. Ang pangalawang problem dito is worry, anxiety, nag-aalala sa lahat ng bagay. Pero sinabi ni Paul, pag-aalala kayo, huwag kayo mag-aalala sa lahat ng bagay. Okay. 
Rejoice in the Lord. Do not be anxious about anything. Para sinabi mo, huwag niyong isipin ang lahat. Ay, pag isipin natin lahat, mag-aalala tayo. But in everything by prayer. Tinuruan tayo para mag-pray. Tinuruan tayo dito, paano tayo magpasalamat sa ating Panginoon. So, so the peace of God will guard our hearts. Kakaroon tayo ng Christian stability yung tinuro ni Pablo. At sa verse 8 to 9 ng ating tatalakayin, makita natin dito, meron tayo dalawang keyword na sinabi si Paul. Una, syempre sinabi yung finally, brethren, brothers, brethren. And then yung mga items, kung ano ang whatever is true, whatever is honorable, then so on. Pero ang keywords na ito ay sinabi is to think. Well, the keyword is to think. At sa verse 9, sinabi dito is practice, to do. So, iset natin ang ating isipan sa command dito ni Paul na to think and to do. Ang layo ni Pablo dito is magkaroon tayo ng importansya sa pag-iisip. Thinking. At hindi lang tayo mag-isip, matutunan natin ito kundi gawin natin ito. Paano natin gagawin? Hindi natin ito magagawa kung walang tamang pag-iisip. There's no doing without proper thinking. Kaya may itong dalawang utos, to think and to do. So para tayo itumahan sa mabubuting kaisipan at makasama natin ang Diyos ng kapayapaan, kailangan natin malaman ang dalawang bagay na ito. To think and to do. To think, yung mga absolute things of the excellent mindset. Ito yung mga tiyak na bagay ng isang mabubuting kaisipan. Hindi mo alam ang tiyak na bagay na ito yung excellent mindset. Hindi mo magagawa yung tamang bagay. Ating linawin nito sa mga binigay ni Papo na specific Ginawin natin ang bawat pag-uulin ito, mga classification, categories ng excellent mindset. Mga to-do's, hindi mo dapat natin isipin. May bagong lahat, tanongin natin, bakit natin kailangan isipin? Bakit, bakit natin kailangan mag-isipin? Ngayon kay uh, John MacArthur, ang problema daw ng mga tao, it's a danger, sa panahon ngayon, hindi na importante ang mag-iisip. May naman ako ba kayo? Hindi na tayo nag-iisip. Ano di mo tanggap? Bakit? Kapag meron tayong problema, meron tayong pangailangan, at meron lumabas dyan na offer or something, ano ang nagiging concern? Gumagana ba yan? Effective ba yan sa akin? Masarap ba yan sa akin? Gaganda ba ang buhay ko dyan? So hindi na iniisip kung tama kaya ito, kung may evidence ba dito, O sino ang sabi niya? Totoo ba yan? Ito is emotional. Gagana ba sa akin yan? Gaganda ba ang buhay ko? Kadalasan, ganun po. Ganun po yung ating naiisip. Ang problema na dalawa. Emotional. I mean, yun ang problema, ano? Uh, emotional ang ating pag-iisip. Hindi na tayo nag-iisip. Hindi nito. Kaya nga sabi, uh, mayroon pang uh, education, mayroon pang TV. Dahil, ah, uh, Hindi, hindi daw, isang listad ng utak ay hindi ko na note yung pangalan ng uh, professor, na hindi siya, dahil moving on pictures, ang, ang, ang binibigay sa atin is emotion. Hindi natin nababalikan, unlike sa libro, nakikita natin ang salita. Nakapag-isip tayo pag sa libro. Sa TV, lumadahan lang, wala nang isip, di ba? Nakatigilan tayo ng meron, tipat-tipat ang channel. Hindi tayo nakapag-isip. So hindi daw siya maganda, educational. But siyempre, may ibang study na may mga gandang bagay na pwede panoorin. Pero yun po yun, hindi na tayo nag-iisip. Ang alam na natin is gumagana sa atin. Unlike isang biriyan, ano, ginag- ano po ang mga biriyan? Sila nagsasaliksik ng katotohanan. Kung ano yung narinig nila, titignan nila sa kanilang kasulatan. May ebidensya silang hinahanap. Totoo ba ito? Hindi lang masarap, sa, masarap pakinggan o masarap sa pakiramdam, o gumagana ba, detective ba yan sa iba, 
o nakaka-offend ba yan sa iba o makaka-offend ako dyan. Kundi hinahanap nila kung totoo ba yung kanilang natutunan, kanilang natanggap, o kanilang nalaman. So bakit kailangan natin isipin ito? Una, dahil hindi sa atin ng Diyos na tayo mag-isip. Nito sa tayo, di ba command ang Panginoon na ang mga evidence na madala ka sulatan, mag-isip tayo. Isipin natin. Isang malabak na view yung work out your salvation. O parang may work out yun kung hindi mo alam ang katotohanan, kung hindi mo binabasa ang salita ng Diyos, hindi mo iniisip. Isaiah 1 verse 18, sinabi, Come now and let us reason together. Sign pa natin Come now, let us reason together, says the Lord. Though your sins are like scarlet, they shall be as white as snow. Reason together, isin doon lang ang pag-iisip. Gumagala ang isip. Come now, let us, let us reason together. At sinabi din ng, 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 ng Psalm, is, uh, Psalm 32, verse 9, So verse 8, I will instruct you and teach you in the way you should go. I will counsel you with my eye upon you. Be not, be not like a horse or a mule without understanding. Makita natin ang importansya ng pag-iisip. Inuunawa natin yung mga tinuro sa atin. Binigyan tayo, binigyan tayo ng karunungan, binigyan tayo ng pag-uunawa kung saan tayo pupunta, pero hindi natin iniisip. God requires us to think. At ang faith natin ay hindi mystical. Nalangin tayo ng, ng karunungan, nalangin tayo, nabigyan tayo ng, ng wisdom, pero hindi naman natin iniisip kung ano ba ang wisdom na nakasulat sa pagkakasulatan. So Romans 8, verse 5 to 6, ang sabi na yung set their minds, di ba? For those who live according to the flesh, sa flesh ito, set their minds on the things of the flesh. But those who live according to the Spirit, set their minds on the things of the Spirit. Ano lang kita pa natin doon? Na yung mga ungodly, ang pag-iisip nila ay nasa earthly things. At ang spiritual, ang iniisip ay spiritual things. So bilang mananampalataya, yung ito sa atin ng Diyos, na ang isipin natin ay ang spiritual things. Nandun yung bagay na dapat tayo'y nag-iisip. Binigyan tayo ng Diyos ng kapangyarihan through the Holy Spirit from the Regeneration, yung ginawang kabutihan sa atin, pagkabago sa ating buhay, salvation, to think godly. Dati tayo ang pag-iisip natin, ang ating pag-aaral, pag-iisip natin nung wala pa tayo kay Christ, hindi pa tayo binago, hindi pa binago ang ating pag-iisip, ating puso, ang isip natin ay puro kasamahan. Pwede tayo mag-iisip na mabuti, pero hindi ito mabuti para sa Diyos. So, binigyan tayo ng kapangyarihan ng Diyos, binigyan tayo ng puso, binagong puso, na mag-isip tayo ng mga godly things. May kalayaan tayo doon. Kung ano ang kabutihan. So, Matthew 13, verse 19. Matthew 13, verse 19. When, when anyone hears the word of the kingdom, and does not understand it. The evil one comes and snatches away what has been sown in his heart. This is what was sown along the path. Nakikinig na tayo, pero hindi inuunawa yung sinasabi sa Biblia. Anong ginagawa dito? The evil one comes and snatches this away pinatanggal sa atin. Eh, hindi natin nungunawa yung sinasabi. So, mamawala. Parang lumutang sa hangin. Yung sa ating isipan. 
So it demands understanding. It demands reason. Kailangan natin isipin kung ano ang ating nagunawaan, ating napapakitan. So ano dapat nasa isipan natin? Kung ganun pala. Ano ang dapat natin isipin? Ito yung excellent mindset na sinabi ko. Finally, brothers, whatever is true, whatever is honorable, whatever is just, whatever is pure, whatever is lovely, whatever is commendable, if there's any excellence, if there's anything worthy of praise, think about these things. Madami ito, pero i-hati natin sa classification nila, categories nila. Kung na category, yung dalawa, whatever is true and whatever is honorable. Ito yung mga uh, exhortation ni Paul na tayo ay magkaroon ng uh, magandang reputation. Things that are good. Itong dalawang ito is yung mga bagay na absolute. Ito yung mga tiyak na bagay. Whatever is true and whatever is honorable. Whatever is true, ito yung mga siya katotoo. Hindi lang ibig sabihin na mga real facts, yung mga totoong pagtuhanan, but yung ideal, genuine. At alam natin ng tanging totoo labang na bagay na makikita natin sa mundong ito, syempre ang salita ng Diyos. Kay Kristo, siya lamang ang katotohanan. Kung di natin iniisip si Kristo, di natin iniisip ang katotohanan. At ang katotohanan na ito, na sinabi ni Paul, ito rin tumutukos sa kabanalan ni Kristo. Isipin, daw natin, isipin natin ang kabanalan ni Kristo, yung totoo. At tinatala ng isang banda, isipin na huwag natin isipin kung ano yung kasinawalingan. Dahil ang tamang pag-iisip, isipin ang totoo, hindi lang kasinawalingan. Totoo ba ang ating nasa puso? Totoo ba ang naririnig natin? <coughs> Totoo ba ang pakikusap natin sa ibang tao? Totoo ba ang ating engagement sa tao? Tayo ba yung nagiging totoo sa ating kapwa? Tulad ng mga actors, siguro mga ng example, actors, hindi totoo lahat ang ating nakikita. Gusto natin paniwalaan, pero hindi talaga totoo. Isa pa, yung mga example na, politicians. Ngayon yung kilala ang kanilang puso, pero Kadalasan, hindi totoo ang sinasabi. Siguro, ang dyan din mga lawyers. Hindi lahat totoo ang sinasabi. Bakit? Kailangan yung panalo ng kapila. At lalo na, pati tayo. Madami tayong kasinimalingan. Hindi totoo na nasa isip natin. Isang tao, na natin lahat ng hindi totoo tungkol sa kanya. So dapat, isipin na natin ang totoo na bagay. At ang pinaka uh, kasi sabo is yung katotohanan dito sa panalakasulatan. Isa, so, whatever is honorable, marangal, honest, noble. Isang so, marangal. Isipin natin ang mga marangal na bagay. Trabaho ba natin? Ginagawa ba natin ang marangal? Kung pasok tayo sa bihang trabaho, marangal ba yan? Kung pasok tayo sa kahit anong engagement, marangal ba ang ating iisip? Tayo ba yung nakasabi ng katotokanan? Alis ba tayo sa pamilya? Alis ba tayo sa ating mga anak, ating asawa, ating mga magulang? Ito ba ang iniisip pa natin ang katotokanan at ang honorable? Pangalawang ano kategory, just and pure. Ito naman yung mga bagay na naugnay sa atin. Whatever is just or yung righteous. Matuwid. Hindi lang ito yung perfection. Pero yung be, being straight in line tayo sa kalooban ng Diyos. At alam natin, ang isa lang tao Diyos, alam natin, si Jesus. Siya lamang ang righteous. 
Siya ang just, matuwid. Isipin natin ang katuwiran ni Kristo. Isipin natin ang kanya ang mga ginawa na matuwid. Sinabi ni Paul na kung ano nakita, nalaman, narinig sa kanila at sa kanilang mga uh, kasama na nagahayang ng katotohanan, hindi tayo ay makinig sa kanila. Kristo ang ating best example being righteous. Pangalawa is pure. Nalisay. Hindi contaminated ng madumi. Ang pag-iisip pa natin ay pure. Nakita ka isang bagay. Ano ka ba na iniisip natin? Nakita tayo ng tao may kapansanan. Iniisip pa natin ng masama. Iniisip pa rin ng green. Doon ba nakaset ang ating isipan? Pangatlong classification, whatever is lovely, whatever is commendable. Ito naman yung moral approbation from the outside. O yung tiyatang na ating pagkapatunay, ating testimony. Tayo ba ay kaibig-ibig? O iniisip Piliin pa natin ang isang tao, isang bagay, ang ating kapwa sa kanyang pagiging kaibig-ibig. O puro yung mga negatibo tungkol sa kanya. Isipan natin, sa likod niya pa, isipan natin ng mga masamang bagay, imbis na yung kaibig-ibig sa kanya, mga ginawa naman niyang kaputihan. Tandaan po natin na tayo hindi kaibig-ibig sa Diyos. Pero tayo inibig ng Diyos. Whatever is good, repute. May mabuting ulat. Pag nakakaroon tayo ng balita, ang inisip ba natin, is yung masama, okay? O yung mabuting ulat tungkol sa kanya. Yung buhay natin, dahil tayong ganito, dahil tayong masama, natin ganyan. Ang inisip ba natin, lagi ating kasamaan? Na sinabi ni Paul, sa chapter 3 verse 14 I press on toward the goal for the price of the upward call of God in Christ Jesus let those of us who are mature think this way and if anything you think otherwise God will reveal to us and I said 13 verse Brothers, I do not consider that I have made it my own, but one thing I do, forgetting what lies behind and straining forward to what lies ahead. Kalimutan natin yung ating nakaraan, mga kasamahan, kundi yung ating present life na towards ahead, na natin natin ang goal sa ating Panginoong Isus. Ano ba? Yung kaibig-ibig at merong mabuting ulat sa ating Sa mga pong kategory, sa verse 8 pa rin, ito yung tumutukoy sa mas malawak na kategory. Lahat ng kabutihan. Excellent. Sanang una, pero nilagay sa ulit. Excellent. If there is any excellence, if there is anything worthy of praise, think about these things. Lahat ng kabutihan, Eh, madaling sabihin ka naman kira ko eh. Ano yun? Dahil ka naman mag-isip ng kabutihan. Sino yung sino nakagawa ko? Wala. Wala nakaisip lagi ng kabutihan. Pero inutas dito sa atin, kapag kung ano man, kung meron mang kabutihan, ito ang isipin natin. Kung meron mang worthy of praise o kapuri-puri sa ibang tao, sa Diyos o sa atin, Ito ang dapat natin isipin. Hindi tayo mag-isip tungkol sa earthly things, but sa spiritual things. So, magkitin natin po yung lahat ng categories na to. Sino po ang makapag-isip ng lahat ng ito? Walang taong makagawa nito. 
Pero binigyan tayo ni Paul ng example. Siya ang example. Dahil sinusunod niya ang ating Panginoong Isus. At si Jesus naman ang nakagawa ng lahat ng ito. I-focus natin ang ating pag-iisip. Focus your eyes and hearts and minds in Jesus. Siya lang ang mga kagawa nito. Siya lang ang true. Siya lang ang honorable. Siya lang ang just. Siya lang ang pure. Siya lang ang lovely. Siya lang ang commendable. Siya lang ang may excellence. Siya lang ang worthy of praise. Kung hindi natin iniisip ang Panginoon, hindi natin iniisip ang Jesus, nasa natin isipan? Sa kasamaan. At kung wala tayo sa Panginoon, tayo ay nasa kasamaan. Kung anong iisip natin, yun ang lumalabas sa ating paggawa. Magbilis tayo magsalita sa iba. Hindi natin iniisip muna kung natin natin nasa- ang sasabihin. Kung si Jesus ang lahat na gumawa nito at yan yung kaya doon, eh, tumingin tayo sa ating Panginoon Jesus. Pero ang specify ni Paul, ang lahat ng ito, na dapat ito ang ating inahamad. Ito dapat natin iniisip lagi. So, kung ang ibang tao ang tumingin sa atin, dapat makita sa atin ang Panginoong Isus. Ang kanyang katangian. Ito mga ito ay virtues ng ating Panginoon. If you want to experience what yung marang maranasan, yung God of Peace, dapat ito ang ating standard. Kaya tayo hinihimok ni Paul na ito ang ating maging standard. So Romans 12, verse 2, ang sabi po, And do not to be confirmed to this world, but be transformed by the renewing of your mind, so that you may prove what the will of God is, that which is good and acceptable and perfect. Binigyan tayo ng kabutihan. Binago na ang ating isip. Meron tayong katungkulan na gawin ito. Ito isang utos pa rin. Do not be confirmed to this world, but be transformed by renewing our mind. Huwag mo lang gawin yan. Kasi nga, masama yan. Hindi yan worthy of praise. Hindi yan acceptable. Renew our mind. Gawin natin ito so, nasabi, so that you may prove what is the will of God is. Kung ito ay tama, acceptable. Kung lagi tayong nag-iisip ng negative, mga pessimist, lagi nyo lahat na lang mali, lahat na lang nakakalukot, lahat na lang puro depression ang iniisip, kung bis na ang kabutihan, nakatingin lang sa depression, nakatingin lang sa kahilaan ko eh, Para tayong si ano, sa Winnie the Pooh, si Eeyore, yung kinala niyo po yun, yung donkey na laging depressed. Ay, ito na naman yung kalangita ng ulan. So, yun, hito na naman. Lahat na lang may negative sa kanya. Lahat kaya niya isipin ng negative. Bilo niyo, kaya niyo po yun, lahat isipin yung negative. Ano mangyari sa atin? Wala po mangyari sa atin yun. Puro self-pity, laging depressed, laging na lang down. At minsan, inisip natin na nag-aala na tayo, pero ang totoo, nasabihin natin, ah, nag-overthink ka lang. Diba? Sikat yung seta yan. You're overthinking. Pero isang comment, comment ni uh, John MacArthur din, sabi niya, actually, hindi tayo nag-overthink. Hindi tayo nag-iisip. Inisip natin, puro pag-aalala. Lahat ng bagay, inisip natin, pero ito, hindi natin iniisip. Ano? Hindi po natin iniisip, yung mga dapat ang isipin. Katotohanan, nag-uwala sa Diyos. Mga promises ng Diyos. Proverbs 15, verse 28. The heart of the righteous ponders how to answer, but the mouth of the wicked pours out evil things. Ang may ginawang kabutihan, ang may tamang puso, iniisip niya, kung anong kanyang isasagot, kung anong kasabihin. Pero kung 
ang mga evil ay puro kasabahan ng kanyang sinasabi. Iniisip natin hanggang sa tayo mag-alala. At ating ini- ang ating nasasabi ay malina. Hindi pa natin ina- uh, uh, iniisip kung ano ang dapat natin sasagot. Although, hindi pa natin isang tabi ang gawa po ng Banalang Spirito. Umiipo tayo ng tulong sa Banalang Spirito pero hindi naman natin ito iniisip. Meron lang pong ano, uh, uh, nara ko lang po yung isang professor na napal ko sa YouTube na tungkol sa pag-iisip. Paano na mag-iisip ang babae at lalaki? Ano lang, may istorya. Ang madami po. Sabi daw, ang lalaki, pag mag-iisip, ito yung differences. No? Ang lalaki daw, pag mag-iisip, careful. Ito ang kanyang utak. Meron siyang specific box. Ganito ang lalaki. Itong box na to ay hindi pwedeng mag-connect. Hindi pwedeng matouch yung isang box. Hindi sila pwedeng magtabi-tabi. So kung ang lalaki mag-isip, pag binuksan niya yung box, mag-discuss, kailangan ito lang yung pag-uusapan. Walang iba. Kailangan hindi mag-tag, hindi mag-bumangga sa iba. Okay, ito po sa bahay. Kailangan, bahay lang isipin natin. Ganun na po mag-isip yung lalaki. Hindi pwedeng mag- maghalo ang mga bagay. Sabi niya, sa babae naman daw, kung paano mag-isip niya, ang brain activity daw niya is ito, is connected dito. Ito, may connected dito. At lahat sila connected. Bahay, anak, school, uh, at yung pera. Lahat connected. At ang connection na yon ay nabubuo ng emotion. Kaya emotional daw ang babae. Although ito yung sinabi ng professor daw. Emotional daw ang babae. Kaya uh, hindi pwedeng, hindi mag-iwalay lahat hanggang sa masakit ang ulo. Alam, alam natin yun, realidad. Pero parang yes to extreme. Kung ang iniisip natin ay isang bagay na parang kasi yung sa lalaki daw, is kapag nag-isip, minsan, meron siyang isang box na ang laman ay wala. Blanco. Kaya ang lalaki kaya mag-isip ng blanco. Wala lang. <laughs> Ah, ayan. <laughs> ano yung isip mo? Di ba lang? <laughs> Hindi yung katuhanan. Extreme po yung dalawang yun. Hindi nag-iisip at madaming iniisip lagi. Ano? Ano ang kainat na? Alam ba natin ang mayayari? Kainat na yun. So, saan po natin isiset ang ating pag-iisip? Doon pa sa wala? O sa lahat ng bagay na pwede natin magdulot sa atin ng problema, ng depression, ng worry? Isipin natin si Kristo, isipin natin po yung mga bagay ng mga banal. Sabi pa sa Proverbs 22.17, Incline your ear and hear the word of the wise and apply your mind to my knowledge. Incline mo natin ang ating tenga. Sa Proverbs 14.15, The naive believes everything, but the sensible man considers is that ito po yung mga ilang examples kung paano ang isang matalino tao ay nag-iisip ng kanyang inalakat. Mag-iisip ng kanyang gagawin. Pero yung mga naive, yung mga walang alam, magmang, lahat pinaniwalaan. Kaya eh, madami po sa Facebook. Uy, sinabi na ganito. Hindi na iniisip kung totoo ba. Pwede mo na i-click yung link at pasahin mo yung article. Pero hindi po ginagawa. Mas mabilis yung window. Mas mabilis, mas mabilis tayong ibalita, yung balita. Hindi natin pinera pa yung balita. Mas madali tayong maniwala sa mali. Kaya na- nalala ko po yung, yung balita ko. Kung alam niyo po yung palabas na uh, Hiraya Manawari. Hindi yung mga parang mga, mga, mga fairy tale ng Pilipino. At meron nung uh, isang parang meditation na isang buko, tinuruan niya yung baka na isipin mo yan, yung mga ko ha. Mag-concentrate ka, aangat yung buko. Mag-concentrate yung bata. Matagal, ilang araw, napataas niya yung buko. Naniwala ko ako, talagang tinubukan ko rin. <laughs> yung bata. Hiraya man ang wali. Tinubukan ko rin. Ito, siguro ko totoo talaga yun. Hindi, hindi tayo gumawa lang. 
Mas madali pa tayong maniwala doon. Eh, novela, palabas, sa movies. Sa mga napapakita natin, even sa kaibigan. O siguro, even sa ibig, sa sana wala. Mas madali tayong maniwala sa kasinimalingan. Hanggang sa nawala na ang reputasyon ng isang tao. Dahil naniwala tayo doon. Hindi natin paniniwala kung ano ang darkness sa kanya, kung ano ang karukuhanan. So bakit po natin sasayakin na ating energy, yung ating lakas, ating panahon sa walang katotohanan, walang kabuluhan, na hindi natin matatamo ang papayapaan at hindi natin kasama ang Diyos sa lahat ng yan. Ano po ang iniisip natin? Ano po ang iniisip mo ngayon? Tama ba po ang ating iniisip mo ngayon? O pag nasa bahay mo tayo, pag tayo mag-isa, ano ba ang ating iniisip? Sinabi sa 1 John 1.8, o 1.8, Night, This book of the law shall meditate, meditate day and night para maging prosperous ang ating buhay. So pangalawa, nauto sa atin, una is ano, to do, to think ang mga bagay na ito. So in order to dwell, para tayong manahan sa excellent mindset, at makasama natin ang Diyos ng kapayapaan, pangalawa po is to to do it. To practice. Ting duty po natin at advantage natin na meron tayong ganitong patungan. At nakita po natin ang resulta sa paggawa po natin ito. May require po sa atin ng action. Dahil dahil ito ay nagmula sa Diyos sa pamagitan ni Paul. Dahil ito ay nagmula sa example ni Christ. Take command sa atin, sa verse 8 and verse 9, to think, dwell on these things, and to practice these things. Dahil mayroong reward. Natutunan po natin yung mga bagay sa buong kasulatan. Yung mga himala, yung mga uh, kabutihan, na nag-glorify sa Diyos, natutunan po natin ito, pero hindi natin ginagawa. Inutos po sa atin na gawin po natin ang mga bagay na ito. Natanggap natin, sabi ni Paul, what you have learned, what you received, and heard, and seen in me, practice these things. Natanggap po natin, una, natanggap natin ito sa mga kita ng Banala Spirito, tumilo sa atin, inago na po tayo, full package of salvation sa ating buhay, binago tayo. Gawin po natin ito. Isipin po natin ang mga excellent virtues ng ating Panginoon. Narinig po natin, pero nasan po napupunta? Narinig po natin ang mga salita, ang katotohanan. Nagkaroon tayo ang mga palataya sa pakikinig. Practice these things. At ang reward na binibigay po sa atin, hindi na magkaroon ng kapayapaan, kundi ang Diyos ng kapayapaan ang kasama po natin. Kung isip natin puro na lang negatibo, kung natin expect na nasa atin ang Diyos ng kapayapaan. Kung natin lahat ng downward, nakatuon tayo kasi ganito na po sa inyo. Hindi po natin makakasama. Hindi po natin expect na kasama po natin ng Panginoon. At ang reward na ito na require sa atin ng Panginoon na isipin natin at gawin natin, hindi mo ito ni Pablo upang magkaroon tayo ng Christian stability. Sa tatlong bagay na yun na problema, yung una is may conflict, pangalawa is anxious, anxiety, worry, at ang pagpangalo ay hindi nag-iisip sa mga bagay na ito. Isa lang po ang dahilan. Hindi pa natin iniisip ang mga katotohanan, hindi pa natin iniisip ang mga pangako ng Panginoon. Hindi tayo nakafocus doon kay Kristo. 
Kaya tayo nagkakaroon ng conflict. Hindi tayo nag-iisip ng tamang mga bagay. Kaya tayo may conflict, nag-aalala tayo po sa lahat ng bagay. At kung ating pong gawin ang mga bagay na ito, ang reward po sa atin is we can walk with God. Pwede rin po tayo mga kasama natin ng ating Panginoon. Sino po mag gusto ng, ng kapayapaan? Ako gusto ko. Patulad po ng uh, ano po yung calligraphy? Pag lettering. Pinanood mo, pinuro sa'yo, pero hindi ko humahawak ng pen at hindi mo sumusubukang isulat yung strokes na tinuro. Hindi mo nalaman kung tatagin iba o masisira yung pen o gaganda ba ang sulat mo. Unless, hawakan mo yan at magsulat ka. Kaya natin i-practice kung ano narinig natin. At kapag tayo ay natututo, hindi lang po sa isip lang, kundi ka natin i-prove para makita natin ang, ang kalooban ng Panginoon. Hindi ito para katulad ng science experiment. Pero, iyan tulad din natin sa gandong structure. Sa school, o may science experiment, una, sinusulat dyan ng aim. Ano ang dapat mangyari? Pangalawa, merong hypothesis. Right? Yung mga, mga definition, ano yung theory about this, at equipment. Nilis na natin kung ano yung equipment, ano ba mga kailangan gawin dito? Ano yung mga procedures na gagawin? Yung mga safety precautions, safety measures. At ano yung mga resulta na mangyayari sa experiment na ito? Tapos, may conclusion. Pero sa science, is puro experiment. Yung mga nakita nila sa tingin lang nila, susubukan nila, at pag hindi nangyari, hindi na proven yung experiment na yun. At kung nangyari, hindi sila nila, hanggang sa pag-aaralan ulit nila. Pero sa salita po ng Diyos, sa buhay kasyano, hindi po experiment. Dahil totoo po ang salita ng Diyos. Totoo ang ating Panginoon. Totoo ang si Kristo. Bakit tayo mag-experiment? Subukan po natin na gawin ito. Subukan po natin na i-apply ito sa buhay natin para malaman natin na totoo ang sinabi ng Panginoon. Magkakaroon tayo, sabi dito, magkakaroon tayo ng kapayapaan. At ang Diyos ng kapayapaan ay yun sa atin. Sa buhay na kay Jesus, hindi po tulad yung science experiment. Dahil concrete ang salita ng Diyos. Be doers of the law. Sinabi sa Romans 2, verse 13. For it is not the hearers of the law who are righteous before God, but the doers of the law who will be justified. Sa James din po, James 1, verse 22, is doers of the word. Be doers of the word and not hearers only. Hindi mo natapos doon. Deceiving yourselves. For if anyone is a hearer of the word and not a doer, he is like a man who looks intently at his natural face in a mirror. Pag nakita niya, umalis siya, nakalimutan niya na kanya yung sula. Tulad nun sa isang alimbawa sa Matthew. Napakinggan, hindi pinunawa, hindi pinractice, pinanggal sa kanya. Ano wala. So meron pong itinuro sa atin, meron halimbawa kay Pablo. Reveal truth mula kay Kristo. At meron totoo ding resulta. Ano pong natin gawin? Trust and obey. So, pa paano natin malalaman na lahat ng mga minensyon dito na totoo kung hindi po natin alam ang ating bilbiyan? Kung wala pa tayong koneksyon sa ating Panginoon, hindi pa natin wala pa tayong relasyon sa ating Panginoon Isus, nare-reject natin ang salita ng Diyos. Hindi natin minamahala kanyang kautusan, hindi natin tinitreasure 
ang salita ng Diyos, tayo inesente. Wala tayong connection sa Panginoon. Hindi po natin kayang gawin. Hindi mo po kayang gawin yung mga bagay na ito. Hindi mo matatamo ang kapayapaan na galing sa Diyos. Hindi mo matatamo ang Diyos ng kapayapaan. Hindi magiging payapa ang buhay kung wala pa po tayo sa Panginoon. Hindi natin supo ating buhay sa Panginoon at manampalataya ako sa Kanya. Talipuran natin ating kasalanan. Pwede po tayong gumawa ng kabutihan. Lahat ng ito pwede mong gawin pero hindi mo papasayo ang Diyos ng kapayapaan. Sa ating po mga manampalataya, ito po ang ating sanang gawin. Suriin po natin ating sarili. Ayon po mga magulang, tatay, nanay, sa mga anak, mga estudyante, hindi matatanda, mga single, paano po tayo mag-isip? Paano tayo mag-isip sa kapwa? Sa kaibigan po natin? O sa nakagawa sa atin ng kasalanan, kasamaan? Naka-offend? Paano po tayo mag-isip? Inihimok tayo ni Paul, inihimok tayo ng Diyos, at in-encourage ko din po ang bawat isa sa atin, even myself, sa mundong ito na puno ng conflict, puno ng pag-aalala, puno ng kasalanan, pagsubok, kaguluhan, at sa ating pagsastrive, at ating pakipagbakat, isipin po natin ng mga bagay na ito, mga virtues, the excellent mindset. Sana ito po ang ating nasa isipan. Dahil ito po ay utos ng Diyos na dapat ating sundin. Subukan po natin gawin ito. At matatamo po natin ng totoong kapayapaan makakasama po natin ang Diyos ng kapayapaan. Tayo po yung mga natin. Aming Ama, totoo nga po na ang inyong katotohanan ng mga salita. Ayaw pa ni Jesus ang tanging totoo at ang tanging, tanging Diyos na meron kaya itong virtue na dapat kami sundin. Sana po lagi namin set ang aming isipan sa mga tinuro sa amin ngayong hapon, ngayong umaga, na isipin namin ang mga bagay na tungkol sa inyo. At hindi pa namin isipin, hindi namin set ang aming isipan sa mundong ito. At matarawan po namin ang kapayapaan at ang aming Panginoon at ang Diyos ng kapayapaan. Sana po Lord, kayo po ang mag-glorify sa amin. Mag-glorify po sa umagang ito. Asahin po ang buhay sa papapatuloy. Sana po ay makita sa amin din ang kilos ninyo, mga salita ninyo sa inyo. Maraming salamat, Ama, sa Panginoon Jesus.